Buongiorno, bentornati sul canale Valorose T, il canale dedicato ai computer e all'elettronica vintage. Per la prima volta sul canale Valorose T, Carl Voltolini, altrimenti detto Vinta Nerd, lo trovate anche su Facebook se siete interessati. Di che cosa ci vuoi parlare? Beh, allora, oggi siamo qui, ringrazio Amedeo per l'invito a questa manifestazione che è molto partecipata, devo dire, è molto divertente. Varese Tante... Retrocomputing 2024. Eccola lì. Eh, tante persone che chiedono informazioni, che provano, più che provano, che ci provano, poi si piantano col joystick in mano, bisogna spiegarvi come andare avanti. <ride> Perché? Perché siamo qui sul tavolo dedicato a un mito degli anni Ottanta, a Ghostbusters, il film, un fenomeno di immagine che poi arriva chiaramente anche sui computer dell'epoca, su vari computer dell'epoca in vari porting. Ecco, partiamo, facciamo una breve carrellata, queste sono alcune delle macchine su cui è stato fatto il porting del gioco Ghostbusters, e ringrazio appunto Davide Giuffrida per l'MSX2, che è una macchina un po' più recente, ma sul quale comunque Ghostbusters, nella sua versione identica all'originale, gira, è stato portato. Poi abbiamo uno ZX Spectrum, il Commodore 64, che è la macchina su cui è stato sviluppato in primis il gioco, nasce proprio su questa piattaforma. Io questa qua me la ricordo benissimo perché da piccolo ci ho giocato parecchio a Ghostbusters. Eh sì, sì, sì. sì. Eh, io il bello è che sono andato da mediamente piccolo da teenager a guardare il film al cinema e poi sono tornato a casa e con gli scambi che si facevano ti mando un floppy con alcuni giochi della mia lista e tu mi rimandi un floppy con alcuni giochi della tua lista che io scelgo finalmente sono riuscito a entrare in possesso del gioco e ci ho giocato un'infinità di volte io mi ricordo che c'erano anche questi negozi che ti vendevano i, i floppy copiati, piratati sì. magari chiedevano 5.000 lire a dischetto e all'interno ci potevi scegliere quello che volevi esatto. e mi pare che in uno di quelli avevo trovato Ghostbusters è stato... Un bel gioco, mi divertiva. Perché tu hai la fortuna di essere in una zona più popolata dove c'erano eh, anche Milano, sì, aspetto, esatto, sì. negozi del genere. Su Trento, sul Trentino Alto Adige, facevi la tua bella busta col tuo bel dischetto e speravi che l'altro ti rimandasse il dischetto <ride> perché tu potevi sì. anche mandarne uno e non ricevere e non nulla. Ricevere non mi è mai nulla. successo, però. Però avrebbe potuto Bene, capitare. Tutta gente onesta, devo dire, ho sempre trovato tutta gente onesta. L'ultimo della fila è un Apple 2. Sbaglio tu è un debole per questi computer? Sì, io ho un debole per l'Apple 2. E non so perché, cioè io non nasco uh, con un Apple 2 a casa, nasco con un Vic 20 prima, un Commodore 64 poi. E mi ricordo poco prima che i miei mi acquistassero il 64, dopo averli tediati per mesi e mesi, c'era vicino a casa mia un concessionario Apple che aveva appena messo in vetrina un Apple 2E con il doppio, non questo, il modello successivo, okay. eh, con il doppio lettore di floppy e il monitor fosfori verdi. Non c'era il prezzo. Eh, io eh, bel, sappiamo perché non c'era. Eh, io un bel giorno non mi sono limitato a guardarlo eh, in vetrina e a sognare, sono anche entrato ho chiesto il prezzo e mi ricordo di essere uscito un po' come un cane bastonato. Eh, detto, perché... Questo non me lo compreranno mai. No, perché questa persona mi disse il sistema completo, me lo ricordo ancora, il sistema completo Apple 2 costa svariati milioni di lire. Sì, Mamma no, ma mia. Tempi avevano dei costi ecco. assurdi, poi immagino in particolare Apple perché... Ecco, per ovvi motivi. Quindi va bene, quello è stato il mio unico incrocio con queste realtà. Eh, poi ho cominciato a lavorare in una concessionaria IBM pochi anni dopo, quindi tutt'altra cosa. Scopro questo mondo per caso acquistandone uno a poco, 5-6 anni fa. Ok, quindi tu il tuo sogno è rimasto nel cassetto per n mila anni? Esatto. Dopodiché a un certo punto ti sei svegliato e hai visto, cavolo, c'è cioè questo qua, adesso me lo posso permettere, esatto. finalmente lavoro ma io. Ma si dai, <ride> ma si dai, prendiamolo. Il bello è che accendendo queste macchine eh, le ho sentite subito familiari, perché vabbè, abituato alla storia IBM, poi IBM, certo. IBM compatibili, PS2, 286, 386, 486, Pentium, eccetera. Qui ci si ritrovano diversi dei principi che stanno alla base delle macchine che conosciamo molto meglio. Esempio, gli slot. 
servono delle cose, si aggiungono delle schede, ci sono una serie di slot, non un misero slottino come, come computer comodo, di questo certo. genere, ma anche macchine come per esempio eh, la Miga 500, la Miga 600. O, o, si avevano un'espansione, ecco, dici, buona. Lo stesso Atari Mega, che pur essendo ben mh, corpo, bello corpulento, corposo, ha un solo slot e anche tutto suo all'interno. Qui abbiamo una serie di slot, serve un controller dischi per i dischi, aggiungiamo la scheda, serve una scheda audio, aggiungiamo la scheda, serve un modem, aggiungiamo la scheda, una porta parallela, una porta seriale, aggiungiamo le schede. Tutte cose che poi ritroviamo nella famiglia IBM che poi si evolve fino ai nostri giorni. Altra cosa, eh, abbiamo un floppy? Mm -hmm. Ci inseriamo un bel dischetto di un sistema operativo, la macchina si accende e fa il boot da dischetto. Okay. Cosa che poi diventa normale, diventa un dato di fatto, ma allora non lo era assolutamente poter fare no, il boot. No, certo, anche col Commodore 64 inserisci il dischetto, poi fai il comando load e carica dopo. Esatto. Questo tipo di macchine, sottolineo, non sono macchine per giocarci, cioè, basta vedere è lo stesso gioco, al di là del fatto che sia colore bianco e nero. E lì c'è una colonna sonora interessante, qui l'audio non c'è, anche aggiungendo una scheda audio aggiuntiva non c'è, e tanto altro. Però, a mio avviso, qui abbiamo davanti il capostipite dei computer professionali, eh, che parte con la triade insieme a eh, Commodore PET e, e TRS-80, poi si evolve e resta comunque una macchina, secondo me, più da, come diremo noi oggi, small business, che è la piccola e media impresa dell'epoca che vuole il computer per la gestione del magazzino della contabilità o per usare uno strumento allora innovativo al massimo che era Visical, che è il primo foglio di calcolo. L'attuale Microsoft Excel. Esatto, esatto, esatto. Chi di noi oggi non usa Excel? anche in modo banale per fare una serie di somme, qualche operazione leggerissimamente più complessa. Lasciamo stare quelli che fanno macro certo. o tabelle pivot, che sono già utenti power users. Però tutto nasce da macchine come questa. Oggi questa macchina, questo tipo di macchina, in Italia ha poco seguito, oggettivamente, perché è stata già poco diffusa al tempo, per via dei costi principalmente, ma anche tanti altri motivi. Eh, però al di fuori dall'Italia, qualcosina in Francia, più che altro eh, Stati Uniti e eh, Regno Unito, eh, ci sono grandi comunità di utenti e ci sono diverse piccole imprese che producono ancora oggi delle schede di espansione nuove per queste macchine. Un esempio un'aziendina canadese che fa una scheda Ethernet, 10 megabit, va bene? Eh, così Però, le puoi collegare in rete. Esatto, attacco Ethernet, RJ45, è una macchina dei primi anni 80, ma volendo anche la versione precedente della fine degli anni 70, oggi può essere in rete, in rete Ethernet, con uno stack TCP IP, non col solito modem okay. seriale. Quindi... Macchina che mi piace perché? Perché è un divertimento che non finisce mai. La conosci, la sfrutti, la apri, guardi su eBay, trovi una schedina nuova che non hai mai visto, magari una schedina che costa anche 20, 25, 30 euro, ce la provo, eh, una schedina di acquisizione immagini, la provo, dai, poi cerco il driver, poi ci attacco una vecchia telecamera, poi vedo se va. Ecco, è un divertimento senza fine, eh sì. ma ripeto, giochi... Forse è meglio usare qualcosa. Non è tanto per i gamer, ma più per gli smanettoni. Esatto, esatto. Poi questo modello specifico mi dicevi che è da 110 volt, non è 220, ho sbaglio? Sì, questo è un modello che è arrivato in Italia, dagli Stati Uniti, okay. è una versione statunitense, tutto il complesso. E è stato portato in Italia da un militare che eh, era assegnato ad una base italiana, e si è sposato con un'italiana, ha avuto una figlia e a un certo punto serve il computer per la bimba per scuola. E lui ha detto no, 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 lo porto dagli Stati Uniti. Ed è arrivato qui da noi. 
ormai la bimba avrà la nostra età, forse anche penso qualcosa di, di più. Penso di sì, forse <ride> anche qualcosa di più. E, e poi oddio, è arrivato a te. L'ha usato gran poco, devo dire, perché anche se si è guarda nuovo. la tastiera e i dettagli, penso sì. che non fosse proprio di suo gusto, diciamo okay. così. Magari non fa l'informatica adesso. Esatto, o, o forse sì, ma chissà su che macchina. Chissà. Quindi ha una sua piccola storia particolare, dagli Stati Uniti al nord Italia, per amore e per lavoro. Allora, grazie mille, Carl. Vinta Nerd grazie. su Facebook. Per chi è interessato a Retrocomputer Elettronica Vintage potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.